हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नाइन लैंड फ्रॉम क्लास फिफ्थ ई वी एस हियर वन एक्टिविटी इज गिवन वॉट डू वी नीड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग ट्रांसपेरेंट ग्लास स्पेड लम्प ऑफ सॉइल थ्रेड यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है और ये एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए सबसे पहले तो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे हमें आर पार दिखता हो ए इसी एक प्लास्टिक की बैग फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास एक ग्लास चाहिए वो भी ट्रांसपेरेंट स्पेड मतलब कुदाल लंप ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की जो गांठ होती है वो और थ्रेड यानी कि धागा वॉट विल यू डू ब्रिंग थ्री फोर लम्प्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द नियर बाय फार्म फ्रॉम वन फीट डेप्थ बाय डिगिंग विथ स्पेड अभी आपको क्या करना है आपको आपके आसपास अगर कोई फार्म है या कोई प्लेन मतलब मैदान है वहाँ जाकर वन फीट जितनी डिगिंग मतलब खुदाई करनी है और वहाँ से आपको कुछ लम्ब्स ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की जो गांठ होती है वो लाने हैं कीप वन टू लम्ब्स ऑफ सॉइल इन द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग एंड टाई इट्स माउथ विथ थ्रेड नाउ कीप दिस प्लास्टिक बैग इन सन लाइट फॉर सम टाइम नेक्स्ट वॉट यू हैव टू डू आपको क्या करना है अभी अभी आपको एक दो जो सॉइल लम्ब्स है उसको उस प्लास्टिक बैग में रखने हैं और उस प्लास्टिक बैग का जो मुंह है वो आपको उस धागे से बांध देना है और उस प्लास्टिक बैग को आपको बाहर सनलाइट में रख देना है सनलाइट में मींस आपको धूप में रखना है उसे आफ्टर सम टाइम ब्रिंग इट टू द क्लास एंड ऑब्जर्व कुछ देर बाद आपको उस प्लास्टिक बैग को लेकर आना है और उसे ऑब्जर्व करना है वॉट टू ऑब्जर्व द इनर वॉल ऑफ द प्लास्टिक बैग आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है आपको उस प्लास्टिक बैग के अंदर की साइड में देखना है वॉट डिड यू ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन जब आप करते हो तो उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है ऑन द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसपेरेंट बैग टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर विजिबल जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें वहाँ पर जो प्लास्टिक बैग है उसके अंदर की साइड छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की कुछ बूंदें नज़र आती है और इसका क्या रीज़न हो सकता है वी सी दिज ड्रॉपलेट्स बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल मिट्टी के अंदर नमी होती है उस नमी की वजह से हमें वो ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं एक्टिविटी फाइव टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास फिल इट विथ वाटर नाउ एड अ लम्प ऑफ सॉइल टू द ग्लास ऑब्जर्व वॉट हैपन्स अब यहाँ पर और एक एक्टिविटी दी है इसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है और उसके अंदर पानी डालना है और पानी के अंदर हमें एक लम्प ऑफ सॉइल डालना है और उसका ऑब्जर्वेशन करना है वेयर टू ऑब्जर्व इन द ट्रांसपेरेंट वेसल ऑन एंड नियर द सॉइल लम्प आपको ऑब्जर्वेशन कहाँ करना है जो सॉइल लम्प है उसके आसपास में आपको देखना है वॉट डिड यू ऑब्जर्व क्या देखा आपने बबल्स आर सीन नियर द सॉइल लम्प पानी के अंदर जो सॉइल लम्प है उसके आसपास हमें कुछ बबल्स दिखाई दिए और ये बबल्स हमें क्यों दिखाई दिए क्या रीज़न हो सकता है इसका एयर प्रेजेंट इन द सॉइल लम्प कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड वाटर टेक्स इट्स प्लेस सॉइल के अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है और जैसे ही हम उस सॉइल लम्प को पानी में डालते हैं तो वो एयर बाहर निकलती है और उस एयर की जगह पर पानी भर जाता है इसलिए हमें वो बबल्स बाहर दिखते हैं रिमेंबर एंड राइट विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑप्टेंड आफ्टर डिगिंग द सॉइल मिट्टी में खुदाई करने से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है आफ्टर डिगिंग द सॉइल वी ऑप्टेन सैंड डस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स डंग मिनरल्स मेटल्स अर्थ वॉम्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल सॉइल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थ वॉम्स आर फाउंड इन द सॉइल सॉइल के अंदर कुछ छोटे छोटे जीव जंतु और जो अर्थ वॉम्स होते हैं वो पाए जाते हैं विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली सॉइल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हम अलग अलग देख सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक स्टोन सैंड सील्ड एंड डस्ट कैन बी सीन सेपरेटली स्टोन्स मतलब पत्थर सैंड मतलब रेत डस्ट ये जो कंपोनेंट्स हैं वो हम अलग अलग देख सकते हैं लीव्स फेदर्स पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सीन दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स सॉइल के अंदर लीव्स यानी कि पत्ते फेदर्स मतलब जो पंखियों के पंख होते हैं वो फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स ये सारे भी पाए जाते हैं तो इनको 
लिविंग कंपोनेंट्स बोला जाता है या तो बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोला जाता है सैंड स्टोन्स क्ले एट्सेट्रा आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और जो सैंड स्टोन्स क्ले ये जो है ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है इनको अबायोटिक कंपोनेंट्स भी बोला जाता है जो कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं उनको लिविंग कंपोनेंट्स या तो बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं और जो कंपोनेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जुड़े हैं उनको नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल अब यहाँ पर आपको सॉइल के जो कंपोनेंट्स है देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट्स हियर यू हैव टू राइट नेम्स ऑफ देम बायोटिक कंपोनेंट्स विच आर द बायोटिक कंपोनेंट्स लीव्स रिमेंस ऑफ डेड एनिमल्स फेदर्स एट्सेट्रा एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट्स स्टोन सैंड क्ले एट्सेट्रा इट्स ट्रू मार्बल कोल ग्राफाइट डायमंड जिप्सम कैल्शियम पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल कैरोसिन गैस एट्सेट्रा आर ऑप्टेन फ्रॉम सॉइल इज एनी सच थिंग ऑप्टेन नियर बाई यू मार्बल कोल ग्राफाइट डायमंड जिप्सम पेट्रोलियम ये सारी चीज़ें हमें सॉइल से मिलती है तो क्या आपके आसपास कहीं भी किसी एरिया में इनमें से कोई भी चीज़ मिलती है देन मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर मर्क्यूरी कॉपर आयरन आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम सॉइल फ्रॉम वेयर आर दे ऑप्टेन गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन ये सारे जो भी मेटल्स है ये सारे भी हमें सॉइल से मिलते हैं रीड बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल हियर टाइप्स ऑफ सॉइल इज गिवन फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल एंड सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल सॉइल जो है उसके यहाँ पे मेन टू टाइप्स दिए हुए हैं फर्स्ट वन जो है वो उसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है और जो सेकेंड वन है वो उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर जनरली द सॉइल कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर सॉइल विच इज़ रेड इन कलर इज़ नोन एज रेड सॉइल जनरली हम सॉइल को उसके कलर के बेस पर क्लासीफाई करते हैं अगर कोई सॉइल है कोई भी ज़मीन है उसका कलर अगर रेड है तो उसे हम रेड सॉइल बोलते हैं अगर ब्लैक है तो उसे हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं और अगर ब्राउन है तो उसे हम ब्राउन सॉइल बोलते हैं सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अब ये जो है सॉइल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है अब इसमें फर्स्ट वन है सैंडी सॉइल द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज नोन एज सैंडी सॉइल द पार्टिकल्स ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल गेट सेपरेटेड इजीली। द सॉइल ड्राई सून आफ्टर द रेन सैंडी सॉइल इसमें आपको उसके नाम से ही पता चल जाएगा सैंड सैंड मीन्स रेत जिस सॉइल में रेत का प्रमाण ज़्यादा होगा जिसमें सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए ऐसी सॉइल को सैंडी सॉइल बोलते हैं और इस सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली सेपरेट मतलब अलग अलग हो जाते हैं और बारिश के कुछ ही देर बाद ये सॉइल सूख जाती है सेकंड वन इज क्ले सॉइल द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज नोन एज क्ले सॉइल ड्यूरिंग रेन दिस सॉइल बिकम्स स्टिकी एंड स्लिपरी इन ड्राई सीजन द सॉइल बिकम्स वेरी हार्ड एंड क्रैक्स आर डेवलप्ड जिस सॉइल में क्ले का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है ऐसी सॉइल को क्ले सॉइल बोलते हैं इस तरह की सॉइल जो होती है वो बहुत ही स्टिकी होती है और बारिश के सीज़न में बारिश के बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी और स्लिपरी होती है इस पे अगर हम चलते हैं तो हम फिसल भी सकते हैं और जो ड्राई सीज़न होता है उस वक्त ये जो सॉइल है ये बहुत ही हार्ड हो जाती है और इसके अंदर हमें दरारें दिखाई देती है थर्ड वन इज एलुवियल सॉइल द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज एलुवियल सॉइल एलुवियल सॉइल इज फर्टाइल जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं ऐसी सॉइल को एलुवियल सॉइल बोलते हैं और ये जो सॉइल है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ होती है फार्मिंग करने के लिए ये सॉइल सबसे बेस्ट होती है रिड एंड राइट वाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आंसर इज सैंडी सॉइल क्ले सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल सेकेंड वन इज ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज नॉट सीन आफ्टर इट रेन्स कौन सी सॉइल है कि जहाँ बारिश होने के बाद भी हमें पानी नहीं दिखाई देता है एंड द आंसर इज सैंडी सॉइल सैंडी सॉइल मतलब जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है और रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे से अलग अलग होते हैं वो पानी को ज़्यादा देर तक पकड़ कर नहीं रखते हैं इसलिए बारिश के बाद हमें वहाँ पर पानी दिखाई देता नहीं है
थर्ड वन इज विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लीपरी आफ्टर इट रेन्स बारिश के बाद कौन सी सॉइल स्टिकी और स्लीपरी हो जाती है तो इसका आंसर है क्ले सॉइल लास्ट वन इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर फर्टाइल कौन सी सॉइल है वो जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है एल्यूवियल सॉइल ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ यानी कि फर्टाइल सॉइल होती है नाउ वन मोर एक्टिविटीज गिवन वॉट डू वी नीड थ्री ट्रांसपेरेंट बॉटल्स थ्री प्लास्टिक और ग्लास फनल्स थ्री पीसेस ऑफ कॉटन क्लॉथ वाटर सैंडी क्ले एंड लोमी सॉइल ये एक्टिविटी करने के लिए आपको थ्री ट्रांसपेरेंट बॉटल्स चाहिए फिर थ्री प्लास्टिक के या तो ग्लास के फनल्स ये इस तरह के जो होते हैं इसे हम बोलते हैं फनल्स उसके बाद थ्री कॉटन क्लॉथ चाहिए फिर सैंडी क्ले और लोमी लोमी यानी एल्यूमियल सॉइल ये तीनों तरह की सॉइल हमारे पास होनी चाहिए वाट विल यू डू टेक सैम्पल्स ऑफ सैंडी क्ले एंड एल्यूवियल सॉइल अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है हमें सैंडी क्ले और एल्यूवियल सॉइल तीनों के सैम्पल्स लेने हैं टेक थ्री ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज लेबल ऑन बॉटल विथ सैंड अदर विथ क्ले एंड थर्ड विथ एल्यूवियन थ्री इक्वल साइज की हमें बॉटल लेनी है ट्रांसपेरेंट बॉटल फिर उनके ऊपर हमें लेबल लगाना है फर्स्ट वन पे हमें सैंड लिखना है सेकेंड वन पे क्ले एंड थर्ड वन पे एल्यूवियन देन कीप थ्री फनल्स ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल फिर तीनों बॉटल के ऊपर जो हमने फनल्स लिए हैं वो एक एक रख देने हैं आफ्टर दैट कीप वेट कॉटन क्लॉथ्स इन देम फिर उसके ऊपर हमें कॉटन क्लॉथ्स उसको हमें वेट करना है मतलब गीला करना है और गीले कर कर उनके ऊपर रखना है अकॉर्डिंग टू द लेबल्स ऑन द बॉटल्स पुट इक्वल क्वान्टिटी ऑफ सॉइल इन द फनल्स फिर हमने जो बॉटल्स को लेबल लगाए हैं उन लेबल के हिसाब से उनके ऊपर जो भी फनल्स रखे हैं उसके अंदर हमें सॉइल के जो सैंपल्स हमने लिए हैं वो रखने हैं मतलब कि अगर हमने सैंडी सॉइल लिखा है तो सैंडी सॉइल के ऊपर जो फनल है वह हम सैंडी सॉइल का जो भी हमने सैंपल्स लिए हैं वो रखना है क्ले सॉइल जिस बॉटल के ऊपर लिखा है उसके ऊपर हमें क्ले सॉइल के सैंपल्स रखने हैं और एल्यूवियन सॉइल के ऊपर हमें एल्यूवियन सॉइल के सैंपल्स रखने हैं और तीनों सॉइल के सैंपल्स हमें इक्वल क्वान्टिटी में लेने हैं एड इक्वल क्वान्टिटी ऑफ वाटर टू ईच फनल अब तीनों बॉटल्स के ऊपर जो फनल है उनके ऊपर हमें पानी डालना है और जो पानी हम लेंगे उसकी क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन अब जो भी हमने एक्टिविटी की उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन करना है और हमने क्या देखा वो हमें नीचे टिक करना है टिक अगेंस्ट द राइट ऑप्शन सी टाइप्स ऑफ सॉइल सैंडी सॉइल क्ले सॉइल एंड एल्यूएल सॉइल तीनों सॉइल के नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं अब हमें हमने जो भी एक्टिविटी की और जो ऑब्जर्वेशन किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक करना है तो यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हमने जो एक्टिविटी की उसमें हमने देखा कि जो सैंडी सॉइल वाली बॉटल है उसमें पानी बहुत ही फास्ट फनल से नीचे आ गया और ज़्यादा क्वांटिटी में पानी आया फिर जो सेकंड सॉइल है क्ले सॉइल उसमें पानी जो सैंडी सॉइल की बॉटल है उससे थोड़ा कम हमें दिख रहा है और उसे फनल से नीचे आने में थोड़ा टाइम भी लगा और जो थर्ड है एलिवियल सॉइल वाली बॉटल उसमें पानी बहुत ही कम है और उसे फनल से नीचे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है तो यहाँ पर सैंडी सॉइल उसका जो पानी है वो बहुत ही फास्ट नीचे आया तो हम यहाँ टिक करेंगे फास्ट पर क्ले सॉइल को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा तो मीडियम एंड लास्ट वन एलिवियल सॉइल उसमें पानी बहुत ही स्लोली नीचे आया तो हम यहाँ पर स्लो पर टिक करेंगे देन सेकंड रो इज लेवल ऑफ वाटर इन द बॉटल अब जो बॉटल्स के अंदर पानी है किसी में कम है किसी में ज़्यादा है तो जो सैंडी सॉइल वाली बॉटल है उसमें पानी सबसे ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ टिक करेंगे मोर पर फिर क्ले सॉइल में जो है वो मीडियम है तो हम मीडियम पर टिक करेंगे एंड द थर्ड वन इज एलिवियल सॉइल उसमें बहुत ही कम पानी है सो पुट टिक ऑन लेस अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फनल अब जो फनल के अंदर पानी बचा हुआ है वो किस में कम है ज़्यादा है वो हमें टिक करना है तो जो सैंडी सॉइल है उसके ऊपर वहाँ पर जो फनल था उसमें बहुत ही कम पानी है तो हम वहाँ पर टिक करेंगे लेस पर क्ले सॉइल में मीडियम था तो अगेन पुट टिक ऑन मीडियम एंड थर्ड वन जो है एलिवियल सॉइल उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा था फनल में तो हम टिक करेंगे मोर पर रीड द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज़ नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल तो अभी जो हमने एक्टिविटी की उससे हमें जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसके बारे में पता चला जिस मिट्टी ने पानी को ज़्यादा देर तक पकड़ के रखा उसे हम 
उस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं जैसे जो एलिवियल सॉइल है उसने बहुत ज़्यादा पानी को ज़्यादा देर तक पकड़ के रखा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर इज़ नोन एज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल मिट्टी की जो पानी को ड्रेन आउट करने की कैपेसिटी होती है उसे वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी बोलते हैं और जि जिस मिट्टी से पानी ज़्यादा ड्रेन आउट होता है उस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है और वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है जैसे कि सैंडी सॉइल सैंडी सॉइल पानी को ज़्यादा पकड़ के नहीं रख सकती है उसमें से पानी बहुत ही जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है इसलिए जो सैंडी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है और वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है वाई डज़ वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सॉइल जो सैंडी सॉइल है उसमें से पानी बहुत ही फास्ट ड्रेन आउट क्यों हो जाता है सैंडी सॉइल हैज़ हाई अमाउंट ऑफ सैंड द पार्टिकल्स ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल डो नॉट स्टिक टू इच अदर अब ये जो सॉइल होती है इसके जो इसके अंदर सैंड बहुत ही ज़्यादा होती है मतलब रेत और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं वो सेपरेटेड होते हैं इसलिए वो पानी को पकड़ के नहीं रख सकते हैं दैट्स वाई वाटर ड्रेन्स फास्ट इन सैंडी सॉइल Why does water drain slow in clay soil? Clay soil में से पानी क्यों धीरे धीरे drain out होता है Clay soil has large amount of clay. इसके अंदर जो particles होते हैं वो बहुत ही sticky होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं इसलिए ये जो soil है ये पानी को पकड़ कर रखती है इसकी water holding capacity ज़्यादा होती है इसलिए इसमें से जो पानी है वो बहुत ही slow drain out होता है Why is more water stored in alluvial soil? एल्यूवियल सॉइल हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल इज़ वेरी लेस हैंस वाटर ड्रेन्स एक्सट्रीमली स्लोली ये सॉइल है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही ज़्यादा होते हैं और जो पार्टिकल्स है उसके अंदर स्पेस बहुत ही कम होता है इसलिए इसके अंदर से पानी बहुत ही स्लो ड्रेन आउट होता है स्टूडेंट्स हियर अवर चैप्टर इज फिनिश्ड आई होप यू गॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दिस इज पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर Link of part 1 is given in description box you can watch it from there thank you